Tänavusel Eesti laulukonkursil esines väga edukalt I Wear Experiments. Nende laulust Patience on saanud üks Eesti raadioaamade suuri lemmikuid. Briti pop duo Hurts valis 47 kollektiivise aast välja just nimelt I Wear Experimenti soendama nende Balti turneeds. See on suurepärane promo nende varsti ilmuvale uuele albumile. Jah, tõesti me ei ole ühegi looga nii palju tähelepanu saanud kui Patience'iga. Kuidas see meile mõjunud on? Ei olegi jõudnud seda mõju kuidagi tunnetada, sest nii palju tegemist on kogu aeg ja me tegelikult oleme alati väga tegusad olnud. Meie jaoks on lihtsalt hea korda minek ja me teeme kogu aeg edasi muusikat ja kõike, et see on hea, kui midagi saadab lõpuks ka edu. Kai Plussi playlisti sattumine oli tegelikult väga suur üllatus. No, ise ei oleks üldse arvanudki, et nad meid võtaksid sinna, sest me ei ole ilmselgelt sellise suunitlusega ansambel. Noh, meil on ikka täielik... Ma olen outsiderid seal ikka. Jah, aga noh, sellest on väga hea meel, et meil on vastu võtnud. See on tõesti kõige raske playlist, kuhu üldse Eestis nagu saada. Ja see oli väga suur üllatus. Ja see ütleme, kui oleks küsitud meie käest kaks kuud tagasi, et kas Sky Plus ei playlist või see on üldse nagu venants, ma oleks ütlenud, et arvatasid mitte kunagi. Albumi nimi, mis meil ilmub varsti, selle nimi on ka Patience. Patience on selle nimilugu. Kannatlikus selles loos ja kõigest tähendab, et me oleme rahulikult need lugusid kirjutanud, planeerinud, võtnud aega. Ja nüüd me siis lõikame neid vilju, mida me oleme ammu ammu külvanud. Kui see plaat ilmub, seal on kindlasti väga teisest ooperist lugusid kui jo Patience. Ja see on väga äge ja me usume, et Patience pole üldse selle plaadi kõige tugevab lugu, nii et see on meil ainult rõõm. Mis on muutunud veel, on see, et kui varem meil oli rohkem gitarri ja sellist akustilis instrumente, siis see rokkilikumalt, jah, siis selle plaadi nimisena on kindlasti süntesaatorid ja elektroonilile muusika. Johanna Lauljana on täiesti fantastiline, et ta on siin võrreldud Madonnaga, ma olen kuulnud ja nii edasi, et tal on väga, ma arvan, et tema väga suur pluss on, et on väga ära tuntav häel. Et on hääli, mis sa kuuled, vaatad ohkaga, aga hääli inimene laulab väga hästi, aga see nagu jää sulle meelde, see ei kinnistu nagu sinu hinge nii-öelda, väga sügavalt öelda. Aga Johanna ääl on siin müstiline, selles on sees omalaadne kurbus ja samas ka lootus, usk ja armastus. Ja see on mõndagi väga erakordselt, et ilma Johannata me ma ei seegi idea, mis me siis teeksime, selleks seda bändi ei oleks tegelikult. Miku ja Handaga on väga hea bändi teha sellepärast, et nad on nagu edasi viiv jõud ja neil on kogu aeg ideid ja mõtteid, mida nad tahavad läbi viia. Ilma nende, et me oleksime paigal ja ilmselt ei areneks nii palju, et see on nende nagu suurim pluss. Kui me seda bändi alustasime, siis juba alguses peale meil Handaga oli mõte, et kui me seda teeme, siis me teeme seda nii nagu meie tahame. Ja nii nagu teevad seda meie suured eeskujud, näiteks nagu Prodigy või Nine Inch Nails või Florence and the Machine ja nii edasi. Ja me üldse ei arvanud, et sellest bändist saab midagi sellist, mis tast on tänaseks nagu saanud. Ma tahaks uskuda, et meil on selline väga kindel kuulajaskond, et kui me juba kord neid võlume, siis nad nagu jäävad. Plaat tuleb välja meil aprilli keskel, vahemikus 15 kui 22 april. Ja seda plaati saab juba praegu lehekülelt 311.ee ette tellida, ette osta koos ka plaadiesitluskonsertipiletiga, sellesine hea kombo. Ja plaadiesitluskonsert toimub 28. mail kultuurikatlas.